हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में मित्रों अंतर्जाल सहायक अध्यापक भर्ती सेफ गुणांकों के ऊपर लगातार वीडियोस मिल रही है और ये उसी क्रम में ये ग्यारहवा पार्ट है आज हम लोग बात करेंगे मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं उनके सेफ गुणांकों के ऊपर चर्चा करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत मिर्ज़ापुर ज़िले सोनभद्र या भदोही ज़िले के अंतर्गत आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 मायने रखती है इसके अलावा अगर आप आसपास के ज़िले के भी हैं तो भी एज़ वेल एज़ आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है वरिता क्रम में आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और अगर आप इन ज़िलों से रिलेटेड नहीं हैं फिर भी इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि इन ज़िलों के अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुँचे ताकि जब आपका क्रम आए तो आपकी एकजुटता का यहाँ पर भी दमखम दिखे तो अपने ज़िले और आसपास के ज़िलों को जरूर दिखेगा और इस इसी क्रम में हम लोग एक कैटेगरी दो कैटेगरी या चार कैटेगरी के नहीं सब स्पेशल कैटेगरी को भी इंक्लूड कर दिया सेफ गुणांकों के अंतर्गत यानी कि जनरल ओबीसी एससी एसटी इसके अलावा फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विस और पी इन सभी का गुणांक आपको सेफ गुणांक यही दिखेगा तो ये सारी अप्रॉक्सीमेट करना है ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि सेफ मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्यों इसके पीछे रीज़न यही है कि एक एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट है उनहत्तर हज़ार सहायक अध्यापक भर्ती में तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो थ्रू आउट शेयर करिएगा और आप सभी से निवेदन है अगर आप मिर्ज़ापुर मंडल में मिर्ज़ापुर सोनभद्र या भदोई ज़िले के भर्ती हैं उनहत्तर हज़ार के तो अपने ज़िले का नाम अपनी कैटेगरी और अपना गुणांक जरूर मैंशन करिएगा क्योंकि आने वाले समय में सबसे सटीक एक अभी मंडल वाइज हम लोग वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं फिर एक एक ज़िले का हम लोग अपलोड करेंगे जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती और एकदम एक्यूरेट सेव गुणांक तक पहुंच सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो हर किसी चीज़ का हर चीज़ बेस होता है तो ऐसे हमारा जो सेव गुणांक है पूरी डिपेंडेंट रहती है आपकी खाली सीटों के आधार पर तो अगर बात करें मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत मिर्ज़ापुर ज़िले में तो टोटल मिर्ज़ापुर ज़िले में जो सीटें वो हैं साढ़े यानी कि पूरे मिर्ज़ापुर मंडल में सबसे ज़्यादा सीटें हैं आपकी मिर्ज़ापुर ज़िले की ही इसके बाद सोनभद्र में टोटल 1100 सीटें हैं और भदोई में टोटल 500 सीटें हैं तो इन्हीं के सापेक्ष हमने पूरे ये सेव गुलांग का निर्धारण किया है आपका जो भी व्यक्तिगत प्रश्न हो ज़रूर कमेंट करिएगा और जो जो चीज़ें बोली मैंने आप लोगों की इन तीन जिलों के अगर आप बढ़ती हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा अपने ज़िले का नाम अपनी कैटेगरी और अपना गुलांग क्यों उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी हम मंडल वाइज वीडियो अपलोड करें तो इसमें अप्रॉक्सीमेशन में ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं देखने को मिल रही होगी आपको लेकिन जब हम जिले वाइज अपलोड करेंगे तो उसमें हर चीज़ को हम लोग समअप करेंगे यानी कि मैक्सिमम कैंडिडेट क्या है ईस्ट जिला है कि वेस्ट जिला है यूपी का क्या क्या निर्धारण है अभ्यर्थी कितने ज़्यादा हैं ये सारी चीज़ें निर्धारित करती हैं आपके कमेंट तो कमेंट जरूर करिएगा हर वीडियो में मैं बोल रहा हूँ कमेंट करने के लिए और मैक्सिमम अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं उसका फ़ायदा आपको आने वाले समय में वीडियोज़ में होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुणांकियों के ऊपर चर्चा तो इसी क्रम में आ गए हम लोग मिर्ज़ापुर मंडल में मिर्ज़ापुर ज़िले में टोटल हैं सारे साढ़े बारह सौ सीटें यानी बारह सौ पचास सीटें हैं इसी सापेक्ष मैंने जनरल ओबीसी एससी एसटी पीएच फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन सबका मैंने गुणांक निर्धारित किया है तो अगर मैं बात करूँ अगर आप मिर्ज़ापुर मंडल के हैं और जनरल अभ्यर्थी हैं समान अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो मित्रों जनरल में अगर आपका गुणांक उनहत्तर दशमलव एक शून्य शून्य उनहत्तर के आसपास का भी है तो बिल्कुल बिल्कुल सेफ़ हैं और याद रखिएगा ये सारे गुणांक हाईएस्ट मेरिट पर याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानने के लिए है ठीक है ना तो उनहत्तर के आसपास गुणांक अगर आप जनरल के हैं तो मिर्ज़ापुर एज अ ग्री जनपद आपके लिए बहुत एक्यूरेट रहेगा जनरल कैटेगरी में वहीं अगर मैं ओबीसी मित्रों की बात करूं अगर आप मिर्ज़ापुर के ओ मित्र हैं और आपका गुणांक है सड़सठ या मिर्ज़ापुर को एज अ ग्री जनपद आप ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके इतने गुणांक हैं तो बिल्कुल सेफ़ हैं आप वहीं एससी और पीएच में एक साथ बात करता हूं अगर आप एससी कैटेगरी या पीएच कैटेगरी के मिर्ज़ापुर के अभ्यर्थी हैं उनहत्तर हज़ार के और मिर्ज़ापुर एज अ ग्री जनपद आप प्राप्त करना चाहते हैं और आपका गुणांक है तिरसठ दशमलव आठ नौ दो या इसके आसपास का तो बिल्कुल सेफ़ हैं आप मिर्ज़ापुर एज अ ग्री जनपद वहीं मैं एस मित्रों की बात करूँ मिर्ज़ापुर के लिए और आपका गुणांक उनसठ या इसके आसपास का भी है तो बिल्कुल सेफ़ हैं मिर्ज़ापुर एज अ ग्री जनपद प्राप्त करने के लिए वहीं फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विस मैन की मैं एक साथ बात करता हूं तो फ्रीडम फाइटर हैं या आप एक्स सर्विस मैन हैं और आपका गुणांक है तिरसठ दशमलव आठ नौ दो या इसके आसपास का तो बिल्कुल सेफ है मिर्ज़ापुर एज अ ग्री जनपद प्राप्त करने के लिए पुनः बता दूँ हाइएस्ट मेरिट है ये इसी के क्रम में याद रखिएगा इसके आस का भी आपके पास है गुणांक और आने वाले समय में आपके कमेंट मुझे निर्धारित करेंगे कि
तो मिर्ज़ापुर मंडल में सोनभद्र जिले में टोटल हैं ग्यारह सीटें जो अपने आप में ठीक ठाक सीटें हैं और ग्यारह सीटों के सापेक्ष अगर मैं गुणांकों का निर्धारण करूं तो जनरल कैटेगरी के, के अगर आप सोनभद्र के मित्र हैं उनहत्तर हज़ार भर्ती के तो अगर आपका गुणांक उनहत्तर दशमलव नौ सात दो या इसके आसपास का भी है तो बिल्कुल बिल्कुल सेफ हैं सोनभद्र में आप तैनाती के लिए वह याद रखिएगा ये सारी चीज़ें मेरी सीटों के सापेक्ष गणना है गुणांक निर्धारण याद ये मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलता हूँ कि क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई बेस होता है और मेरा बेस है गुणांक निर्धारण का इन जिलों में इनकी रिक्तियाँ तो बात करते हैं अगर आप ओबीसी हैं सोनभद्र के और आपका गुणांक है सड़सठ दशमलव आठ शून्य एक या इसके आसपास का भी तो बिल्कुल सेफ हैं सोनभद्र एज अ ग्रीव जनपद प्राप्त करने के लिए वहीं आप एससी हैं या पीएच हैं सोनभद्र के और आपका गुणांक है बासठ दशमलव दो चार तीन या इसके आसपास तो बिल्कुल आप सेफ हैं सोनभद्र एज अ ग्रीव जनपद प्राप्त करने के लिए वहीं मैं एस मित्रों की बात करूँ अगर आप सोनभद्र के एस मित्र हैं और आपका गुणांक है सत्तावन दशमलव नौ चार तीन या इसके आसपास का तो बिल्कुल सेफ हैं आप सोनभद्र एज अ ग्री जनपद प्राप्त करने के लिए वहीं फ्रीडम फाइटर हैं या एक सर्विसमैन हैं और आपका गुणांक बन रहा है बासठ दशमलव दो चार तीन या इसके आसपास का तो बिल्कुल बिल्कुल सेफ हैं आप सोनभद्र एज अ ग्री जनपद प्राप्त करने के लिए याद रखिएगा फ्रीडम फाइटर एस और पी और एक सॉरी ये दोनों को मैं एक साथ करता हूँ क्योंकि ये आस के ही अप्रॉक्सीमेशन रहते हैं इनके और ये लगभग इसी तय गुणांकों के ऊपर निर्धारित रहते हैं वहीं अगर मैं भदोई जनपद की बात करता हूं क्योंकि ये भी आपके तो ये भी आपके मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत ही जनपद है तो यहाँ पर टोटल हैं 500 सीटें भदोई में ठीक है ना तो भदोई में 500 सीटें हैं और यहाँ का गुणांक अगर जनरल कैटेगरी के हैं आप भदोई में और आपका गुणांक है तिहत्तर दशमलव छः सात एक या इसके आसपास का भी तो बिल्कुल सेफ है भदोई एज अग्री जनपद प्राप्त करने के लिए वहीं अगर आप ओबीसी हैं भदोई के और आपका गुणांक है इकहत्तर दशमलव पाँच छः नौ या इसके आसपास का भी ये वर्ड याद रखिएगा आसपास भी ये यानी कि मैक्सिमम मेरिट है तो आप बिल्कुल सेफ हैं वहीं अगर आप एससी हैं पीएच हैं कहाँ के भदोई के और आप गृह जनपद के तौर पर ट्राई करना चाहते हैं भदोई को तो अगर आपका गुणांक सड़सठ या इसके आसपास का भी है तो बिल्कुल आप सेफ हैं वहीं मैं अगर एस मित्रों की बात करूँ और आपका गुणांक एक इकसठ दशमलव पाँच आठ नौ या इसके आसपास का भी है तो भदोई एज अ ग्री जनपद आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं वहीं फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन का गुणांक सड़सठ दशमलव सात नौ दो या इसके आसपास का है तो भदोई एज अ ग्री जनपद आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल आपको मिल सकता है तो ये रहा गुणांकों को निर्धारण में अब सबसे ज़्यादा जो प्रश्नों को मैं देखता हूँ तो मैक्सिमम लोग होते हैं कि बहुत हाई मेरिट जा रही है आपकी बहुत हाई मेरिट बता रहे हैं सर आप लेकिन एक बात याद रखिएगा मैंने ये सारी चीज़ें मेरा जो बेस है वो क्या है वो सीटों की गणना के आधार पर सीटें कितनी हैं रिक्तियां कितनी हैं अप्रॉक्सीमेट तो उसके आधार पर मैंने यहाँ पे गणना की लेकिन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि कमेंट ज़रूर करिएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि कमेंट आपके ही आपके ज़िले में अप्रॉक्सीमेशन एक्यूरेट बताएंगे कि गुणांक कितने ज़्यादा निर्धारण आने वाले समय में मैं कई ढेर सारे ऐसे वीडियोज़ भी आप लोगों के समक्ष लाऊँगा जो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके प्रश्न बहुत ढेर सारे अलग अलग टाइप के आ रहे हैं कोई ओ से रिलेट कर जा रहा हूँ उनहत्तर हज़ार का कोई जिला वरिता क्रम में कैसे होगा सर इस पे वीडियो बनानी है डॉक्यूमेंट्स क्या तो आने वाले समय में बहुत ढेर सारी वीडियोस मिलेंगे पेशेंस फुली बने रहिए और आप सभी से निवेदन है कि आप मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत अगर मिर्ज़ापुर सोनभद्र या भदोई ज़िले में आते हैं तो अपने ज़िले का नाम अपनी कैटेगरी और अपना गुणांक जरूर ज़रूर ज़रूर मैंशन करिएगा क्योंकि वो बहुत मायने रखेंगे मेरे लिए और कई बार क्या होता है कि अलग अलग जिलों में कई प्रश्न ऐसे निर्धारित होते हैं कि सर ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी ज़िला है या ये एकदम पश्चिमोत्तर ज़िला है या एकदम दक्षिणी ज़िला है यहाँ पर कोई नहीं जाना चाहेगा कोई नहीं इसके लिए अप्लाई करेगा तो आपकी मेरिट बहुत हाई जा रही है तो उनके लिए एक ही रीज़न मैं बताऊँगा कि देखिए ज़िला आपका है चाहे आप इलाहाबाद से बिलोंग करते हो जिसको प्रयागराज बोलते हैं वाराणसी से बिलोंग करते हो जौनपुर से बिलोंग करते हो बरेली से बिलोंग करते हो सहारनपुर से बिलोंग करते हो या सोनभद्र इवन से बिलोंग करते हो अगर आपका वो ज़िला स्वयं का है तो मुझे ये बात बता दीजिए कि आप पहले मान लीजिए आप सोनभद्र के हैं ठीक है ना और आपका परिवार वहाँ रहता है ठीक है आपका गृह है वो गृह जनपद है तो आप सोनभद्र के लिए पहले अप्लाई करेंगे कि पहले आप सहारनपुर के लिए अप्लाई करेंगे इसका रीज़न आप खुद ही समझ जाएंगे इसका जवाब क्या हो सकता है है ना तो ये मैं गृह जनपद के ऊपर और गृह जनपद हमेशा हाई मेरिट के अकॉर्डिंग होती है वो अलग बात है कि मैक्सिमम कैंडिडेट कहाँ अप्लाई करते हैं वो बात की बात है वो जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी सब लोग वरीताक्रम देने लगेंगे तो वो अलग रीज़न जाएगा वरीताक्रम किस आधार पर देंगे 
यही मेरिट जब आप जानते रहेंगे तो ही वरिता क्रम देंगे आँख बंद करके तो वरिता क्रम देना नहीं है किसी को कि बस आँख बंद किया सबसे पहले मैं भदोही दूंगा मेरा भले तिरसठ गुणांक बन रहा है लेकिन मैं भदोही ही दूंगा क्योंकि मुझे लेना है वो तो ऐसे नहीं मिलने वाला फिर कुछ फिर प्रॉब्लम फेस आप करेंगे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका तिरसठ गुणांक है और आ, कहीं का मैच कर रहा है ओ में आप तिरसठ हैं और कहीं का मैच कर गया तिरसठ से तो सबसे पहले आप वरिता देंगे तो तुरंत आपको परेशानी नहीं पहले फेस की काउंसलिंग में आपका निर्धारण हो जाएगा तुरंत उस जिले में आप तैनाती के लिए प्राप्त हो जाएंगे वो ब्लॉक आपको मिल जाएगा और अगर आपने नहीं दिया तो फिर वहाँ ढूंढा जाएगा पहला फेज वाला निकलेगा दूसरा फेज ऐसे फिर आपका क्रम देखा जाएगा तो टाइम उसमें ज़्यादा स्पेंड होगा फिर आपको भागना इधर उधर दौड़ना पड़ेगा तो वो परेशानी से बचाने के लिए मैं ये सारी जद्दोजहद मेहनत कर रहा हूँ बस आपके लिए ही तो वीडियो को थ्रू आउट शेयर करिएगा और आपसे जो मैंने बोला वो कमेंट जरूर करिएगा बने रही हमारे साथ आपके बेहतर भविष्य के लिए और याद रखिएगा जो पास है वो खास है ये वर्ड आने वाले समय में आपको इसको मैं सजीव करके बताऊँगा आपको कि क्या रीज़न है कि जो पास है वो खास मैं बार बार बोलता हूँ बेस्ट ऑफ लक